वेलकम टू गुरु अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स आज अपन फोर्थ युनिट मनला जे कहीं थर्ड पोएम है देर इज अ होल इन अ बकेट हि पोएम पहना आहोत तो ही एक गमतीशीर कि अपन पोएम न मनता एखाद छोटस राइम अल्लासारखी हि कविता है तो हमें का है एक बकेटाला होल है मजे बकेटाला होल आयामें को प्रॉब्लम्स क्रिएट होता तो हेनरी और लीजा नावाच् दोन व्यक्ति मधे कशा पद्धति डिस्कस के जता इधे मांडने का प्रयत्न किया है तो आज अपन हि कविता पहूया देर इज अ होल इन द बकेट डियर लीजा डियर लीजा देर इज अ होल इन द बकेट डियर लीजा देर इज अ होल ते बग तिथे तो बकेटाला छिद्र है प्रिय लिझा प्रिय लिझा प्रिय लिझा प्रिय लिझा बादलेला छिद्र आहे तर असं म्हटल्यानंतर मग लिझा त्या हेनरीला उत्तर काय देते ते आपण आता पाहूया देन फिक्स इट डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी देन फिक्स इट डिअर हेनरी डिअर हेनरी फिक्स इट तर लिझा हेनरीला म्हणते ठीक आहे बादलेला छिद्र आहे मला माहिती आहे मला ते दिसत आहे तर तू काय कर आता ते छिद्र बुजवून टाक त्याला काहीतरी चिटकून घे वॉट विथ वॉट शूड आय फिक्स इट डिअर लिझा डिअर लिझा विथ वॉट शूड आय फिक्स इट डिअर लिझा विथ वॉट कशाने ह्याला चिटकून घेऊ प्रिय लिझा सांग ना मला कशाने ह्याला चिटकून घेऊ तर यावरती लिझा त्याला उत्तर देते विथ अ स्ट्रॉ डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी विथ अ स्ट्रॉ डिअर हेनरी डिअर हेनरी विथ अ स्ट्रॉ ती हेनरीला म्हणते प्रिय हेनरी काडीने चिटकवून घे बट द स्ट्रॉ इज टू लॉंग डिअर लिझा डिअर लिझा द स्ट्रॉ इज टू लॉंग डिअर लिझा टू लॉंग तर हेनरी तिला म्हणतोय लिझा मी जी काही काडी घेतलेली आहे ती खरंच खूप लांब आहे ग कशा पद्धतीने मी ती चित्र चित्र बुजवू आता देन कट इट डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी देन कट इट डिअर हेनरी डिअर हेनरी कट इट तर लिझा त्याला म्हणते अरे हेनरी एवढा साधा प्रश्न आहे काडी लांब आहे याचा अर्थ तू त्याला कट करू शकतोस आणि ते छिद्र तू बंद करू शकतोस वॉट विथ शाल आय कट इट डिअर लिझा डिअर लिझा विथ वॉट शाल आय कट इट डिअर लिझा विथ वॉट कशाने बरं याला कट करू सांग की गड लिझा मला तू सांगतेस ना प्रिय लिझा सांग ना मी कशाने कट करू त्या काडीला यावरती लिझा म्हणते विथ अन एक्स डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी विथ अन एक्स डिअर हेनरी डिअर हेनरी अन एक्स अरे हेनरी ती काडी तू कुराडीने कट कर ना कुराडीने कुराडीने समजून घे तू कुराडीने कट करून घे बट द एक्स इज टू डल डिअर लिझा डिअर लिझा द एक्स इज टू डल डिअर लिझा टू डल लिझा पण ती कुराड मात्र खूप बोथट आहे ग ती काडी त्याच्याने कट होतच नाहीये तर यावर लिझा काय म्हणते पहा लिझा म्हणते देन शार्पन इट डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी देन शार्पन इट डिअर हेनरी डिअर हेनरी शार्पन इट हेनरी त्याला धार दे ना मग कशाला इतका विचार करतोयस विथ वॉट शूड आय शार्पन इट डिअर लिझा डिअर लिझा विथ वॉट शूड आय शार्पन डिअर लिझा विथ वॉट कशाने मी त्याला धार देऊ लिझा सांग ना मला तू असं काय करतीय यावर लिझा म्हणते विथ अ स्टोन डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी विथ अ स्टोन डिअर हेनरी डिअर हेनरी अ स्टोन हेनरी दगडाने अरे अरे दगडाने धार दे त्याला बट द स्टोन इज टू ड्राय डिअर लिझा डिअर लिझा द स्टोन इज टू ड्राय डिअर लिझा टू ड्राय हेनरी म्हणतोय हो दगडाने धार दे कुडा रेला पण बरोबर आहे तुझ पण दगड खूप कोरड आहे कशा पद्धतीने धार देऊ मी त्याला तर यावरती लिझा म्हणते देन वेट इट डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी देन वेट इट डिअर हेनरी डिअर हेनरी वेट इट माझ्या प्रिय हेनरी काय कर त्या दगडाला थोडस ओलं कर रे म्हणजे ते दगड ओला होईल आणि तू त्या कुरडीला धार देऊ शकशील यावरती हेनरी म्हणतो विथ वॉट Should I wait it, dear Lisa, dear Lisa? With what 
शूड आय वेट इट डिअर लिजा विथ वॉट कशाने ओलो करू गया दगडाला लिजा प्रिय लिजा सांग की कशाने ओलो करू या दगडाला विथ वॉटर डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी विथ वॉटर डिअर हेनरी डिअर हेनरी विथ वॉटर पाण्याने माझ्या प्रिय हेनरी पाण्याने त्या दगडाला ओलं कर आणि त्या कुऱ्हाडीला धार दे बट हाउ शॅल आय गेट इट डिअर लिजा डिअर लिजा बट हाउ शॅल आय गेट इट डिअर लिजा बट हाव पण कशा पद्धतीने मी पाणी घेऊ बर लिझा प्रिय लिझा पाणी कशामध्ये घेऊ मी इन द बकेट डिअर हेनरी डिअर हेनरी डिअर हेनरी इन द बकेट डिअर हेनरी डिअर हेनरी इन द बकेट बादलीमध्ये पाणी घे हेनरी प्रिय हेनरी तू बादलीमध्ये पाणी घे ना बट डर्स अ होल इन बकेट डिअर लिझा डिअर लिझा डर्स अ होल इन बकेट डिअर लिझा डर्स अ होल अग लिझा त्या बकेटालाच तर छिद्र आहे आणि तेच तर आपल्याला बुजवायचं आहे प्रिय लिझा प्रिय लिझा हे बघ त्या बकेटाचं छोटस छिद्र तर या कवितेमध्ये फक्त आपल्याला हे सांगितलं गेलंय की बादलेला छिद्र आहे तर यावरती लिझा आणि हेनरी कशा पद्धतीने रिएक्शन्स करतायत आणि त्या रिएक्शन्स केल्यामुळे त्यांचं मधलं जे काही कन्व्हर्सेशन आहे ते किती जरी चिडलेले असले किती जरी रागवलेले असले तरी ते एकमेकांना डिअर म्हणून बोलत आहेत म्हणजे त्यांच्यामध्ये किती प्रेम आहे या कन्व्हर्सेशन मधून आपल्याला दिसतं तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपला जो काही फोर पॉईंट थ्री दर्स अ होल इन बकेट ही पोयम आहे ती संपत तर आता आपण आपल्या पॉइंटर्सला सुरुवात करूया फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आहे प्रेझेंट द सॉंग ऑफ लिझा अँड हेनरी इन द क्लासरूम जर आपण दर्स अ होल इन बकेट हा जो काही पोयम आहे त्याच्यामध्ये लिझा आणि हेनरी यांचं सॉंग तुम्हाला तुमच्या क्लासच्या समोर रिप्रेझेंट करायचं आहे तर इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे बोलूया दुसरा प्रश्न आहे लिस्ट ऑब्जेक्ट अँड ऍक्शन मेन्शन इन द पोयम पोयम मध्ये नमूद करण्यात आलेले जे काही वस्तू आहेत आणि त्याच्या कृती आहेत ते आपल्याला इथे त्यांची यादी बनवायची आहे आणि याचं उत्तर आहे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तू त्या कोणत्या कोणत्या आहेत बकेट स्ट्रॉ एक्स स्टोन आणि वॉटर तर ऍक्शन कोणत्या कोणत्या ऍक्शन आहेत फिक्स कट शार्पन वेट गेट तर अशाच पद्धतीने आपला हा जो काही दुसरा प्रश्न होता तो इथे संपतो आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे बोलूया तिसरा प्रश्न आहे रिराइट द सॉंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिम्पल डायलॉग बिटवीन हेनरी अँड लिझा तर आपल्याला ही जी काही पोयम आहे दर्स अ होल इन बकेट ही पोयम सिम्पल फॉर्म मध्ये लिहायची आहे ज्याच्यामध्ये लिझा आणि हेनरी यांचं जे काही कन्व्हर्शन आहे कन्व्हर्सेशन आहे ते सिम्पल फॉर्म मध्ये आलं पाहिजे हेनरी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी पासून त्या कन्व्हर्सेशनची सुरुवात होते हेनरी म्हणतो डिअर लिझा दर इज अ होल इन द बकेट हेनरी लिझाला म्हणतोय प्रिय लिझा त्या बकेट मध्ये छिद्र आहे यावरती लिझा म्हणते देन फिक्स इट डिअर हेनरी प्रिय हेनरी त्याला तो बुजवून टाक त्याला चिटकवून टाक हेनरी म्हणतोय विथ वॉट शूड आय फिट इट डिअर लिझा प्रिय लिझा मी कशाने त्याला बंद करू चिटकू यावरती लिझा म्हणते डिअर हेनरी फिक्स इट विथ स्ट्रॉ प्रिय हेनरी त्याला काडीने फिक्स कर यावरती हेनरी म्हणतो बट स्ट्रॉ इज टू लॉंग डिअर लिझा पण काडी खूप लांब आहे ग लिझा यावरती लिझा म्हणते डिअर हेनरी देन कट इट प्रिय हेनरी त्याला कट कर यावरती हेनरी म्हणतो विथ वॉट शॅल आय कट इट डिअर लिझा प्रिय लिझा मी कशाने कट करू बरं त्याला यावरती लिझा म्हणते विथ अँड ऍक्स डिअर ऍक्स कुराडीने हेनरी कुराडीने यावरती हेनरी म्हणतो बट ऍक्स इज टू डल डिअर लिझा पण ही जी काही कुराड आहे ना ती अगदी बोथड झाली ग लिझा यावरती लिझा म्हणते देन शार्पन इट डिअर हेनरी प्रिय हेनरी त्याला धार दे यावरती हेनरी म्हणतो वॉट शूड आय शार्पन इट डिअर लिझा कशाने बर मी याला धार देऊ यावरती लिझा म्हणते विथ अ स्टोन डिअर हेनरी प्रिय हेनरी एका दगडाने त्याला धार दे यावरती हेनरी म्हणतो बट द स्टोन इज टू ड्राय डिअर लिझा पण हा दगड ना खूप कोरडा आहे ग लिझा यावरती लिझा म्हणते देन वेट इट डिअर हेनरी त्याला बिझव हेनरी त्याला ओला कर यावरती हेनरी म्हणतो डिअर लिझा विथ वॉट शूड आय वेट इट मी कशाने बर त्याला भिजू यावरती लिझा म्हणते डिअर हेनरी विथ वॉटर पाण्याने हेनरी यावर हेनरी म्हणतो हाउ शॅल आय गेट द वॉटर डिअर लिझा आणि मी पाणी कशाने बरं घेऊ लिझा यावरती लिझा म्हणते इन द बकेट डिअर हेनरी इन द बकेट बकेटमध्ये घे पाणी हेनरी बकेटमध्ये घे तर इथे 
आपला जो काही तिसरा प्रश्न होता तो संपतो आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे बोलूया चौथा प्रश्न आहे प्रेझेंट द स्टोरी लाईन ऑफ द पोयम इन द फॉर्म ऑफ अ सर्क्युलर फ्लो चार्ट जे काही पोयमची फ्लो लाईन आहे ती आपल्याला सर्क्युलर चार्ट मध्ये एक्सप्लेन करायची आहे तर इथे सर्क्युलर फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करण्याऐवजी मी त्याला सिम्पल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट केले ते तुम्ही समजून घ्या तर त्याची स्टार्टिंग टेक द वॉटर विथ बकेटने सुरुवात होते आणि एंडिंग देखील त्याची सुरुवात संपते तर त्यानंतर देस अ होल इन अ बकेट फिक्स द फिक्स इट विथ स्ट्रॉ स्ट्रॉ इज टू लॉंग कट इट विथ ऍक्स ऍक्स इज टू डल शार्प द ऍक्स विथ स्टोन स्टोन इज टू ड्राय वेट द स्टोन विथ वॉटर अशा पद्धतीने हा जो काही चौथा प्रश्न होता तो इथे संपतो आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे बोलूया पाचवा प्रश्न आहे राईट द प्युरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स खालील नामांची अनेक वचने इथे आपल्याला लिहायची आहेत पहिलं आहे होल आणि त्याचं प्युरल फॉर्म आहे होल सेकंड आहे ऍक्स ऍक्सेस थर्ड आहे स्टोन स्टोन्स फोर्थ आहे बकेट बकेट्स आता बाकीचे जे काही दिलेले आहेत त्यांची लिहायचे आहेत फर्स्ट आहे ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी सेकंड आहे स्टोरी स्टोरीज थर्ड आहे फेरी फेरीज तर अशा पद्धतीने जो काही पाचवा प्रश्न होता तो इथे संपतो आता आपण सहाव्या प्रश्नाकडे बोलूया सहावा प्रश्न आहे फॉर्म पेअर्स मेक अ लिस्ट ऑफ टेन एव्हरीडे प्रॉब्लेम्स अँड दर सोल्युशन्स इथे आपल्याला जोड्या बनवायच्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स येतात त्या प्रॉब्लेम्सच्या आणि सोल्युशन्सच्या इथे जोड्या बनवायच्या आहेत प्रॉब्लेम फर्स्ट आहे बटन्स ऑफ शर्ट इज ब्रोकन आणि याच्यावरचे सोल्युशन आहे फिक्स इट विथ नेडल अँड थ्रेड सेकंड आहे झिप ऑफ बॅग इज स्टॉक एका बॅगची जी काही चेन आहे ती खराब झाली आहे तर त्याचं सोल्युशन आहे रिपेअर इट त्याला दुरुस्त करा थर्ड आहे टी व्ही रिमोट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली टी व्हीचे जे काही रिमोट आहे ते व्यवस्थितपणे काम करत नाही तर याचं सोल्युशन आहे यूज न्यू शेल्स नवीन सेल वापरा फोर्थ आहे द रिस्ट वॉच इज स्लो हातातली जी काही घड्याळ आहे ती स्लो चलतीये तर त्याचं सोल्युशन आहे रिपेअर इट त्याला रिपेअर करा फिफ्थ आहे द लिकेज ऑफ वॉटर टॅप वॉटर टॅपचं जे काही लिकेज होय तर त्याच्यावरती सोल्युशन काय आहे कॉल द प्लंबर प्लंबरला बोलवा तर अशा पद्धतीने हा जो हे जे काही पॉइंटर्स आहेत देअर्स अ होल इन बकेट या पोयमचे ते इथे संपतात तर याप्रमाणेच ती पोयम पाहण्यासाठी किंवा बाकीचे इतर पुढील चॅप्टर्स किंवा पोयम्सचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी त्यांचे पॉइंटर्स पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या आपले लिस्टमध्ये जावे लागेल तर तुम्हाला सिक्स स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील पाहायला विसरू नका आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा कारण जशी तुमची मदत झाली तशी इतरांची पण होऊ देत आणि लवकरच भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत तोपर्यंत काळजी घ्या अभ्यास करा ब बाय थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील आणि शेअर करायला विसरू नका कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या थँक्यू एव्हरीवन